அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான நவம்பர் மாத ராசி பலன்கள் சூரியன் துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் செவ்வாய் கன்னிராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் ராகு இந்த மாதம் முழுவதும் மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பார்கள் வக்ர கதி அடையும் புதன் விருச்சக ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் அதன் பின் புதன் துலாம் ராசியின் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் குரு சனி பகவான் மற்றும் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தட்டு நிகழ்வாகும் முக்கிய கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சில ராசிகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகின்றன எனினும் பிற ராசிகளுக்கு அது சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் செவ்வாய் மற்றும் சனி பகவான் ஒருவரை ஒருவர் பார்வையிடுவது நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் நிறைவடைகிறது பங்கு சந்தை நிலவரம் நிலையற்று இருந்தாலும் ஒரு தெளிவான திசை கிடைக்கும் இந்த மாதம் குரு பயிற்சி நடைபெறுவதால் உங்கள் குரு பயிற்சி பலன்களை பார்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அனைவருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் நடக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கோளாக உடைய மீனராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் வீண் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும் மற்றவர்களுக்கு உதவ போய் வீண் பிரச்சனையில் சிக்கி கொள்ளலாம் கவனமாக இருப்பது நல்லது திடீர் கோபம் ஏற்படும் தேவையற்ற வீண் செலவுகளும் உண்டாகும் ஆன்மீக எண்ணம் ஏற்படும் விருப்பமான நபரை சந்திப்பதன் மூலம் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம் தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான காரியங்களில் இழுப்பறியான நிலை காணப்படும் திட்டமிட்டு செயல்படுவதன் மூலம் வியாபாரத்தில் கூடுதல் லாபம் பெற முடியும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கூடுதல் பணி சுமையும் வீண் அலைச்சலும் உண்டாகும் கவனமாக வேலைகளை செய்யாவிட்டால் மேலதிகாரிகளின் அதிருப்திக்கு ஆளாக நேரிடலாம் லாபம் கிடைப்பது குறையலாம் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் சில்லறை சண்டைகள் உண்டாகலாம் கவனம் தேவை கணவன் மனைவிக்கிடையே மன வருத்தம் ஏற்படும் நிலை உருவாகலாம் பின் நெருக்கம் அதிகரிக்கும் பிள்ளைகளுடன் பேசும்போது நிதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது பெண்களுக்கு மனதுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் சந்திப்பு உண்டாகும் கலைத்துறையினருக்கு வாகனங்களில் செல்லும் போதும் பயணங்களின் போதும் கூடுதல் கவனம் தேவை அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையையும் மன உறுதியுடன் சமாளித்து வெற்றி காண்பீர்கள் மாணவர்களுக்கு விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் உண்டாகும் கல்வி தொடர்பான பயணங்கள் செல்ல வேண்டியிருக்கும் சக மாணவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் தன்னம்பிக்கையுடனும் தைரியத்துடனும் செயல்பட வேண்டிய காலம் இது நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனை வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஆனால் உங்களின் எதிர்கொள்ளும் திறமையின் காரணமாக அதனை சமாளித்து விடுவீர்கள் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே வீண் விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது மாணவர்கள் படிப்பதில் கவனம் தேவை சிக்கனமாக செலவு செய்வது நல்லது இந்த மாதம் பணம் கொடுக்கல் விவகாரங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும் குடும்பத்தில் எதிர்பார்த்தது போலவே நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும் குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வந்து விலகும் தங்களின் முயற்சியினால் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து கொள்ள முடியும் ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு செல்வதன் மூலம் மன அமைதி ஏற்படும் அடுத்தவர் நலனுக்காக உழைக்க வேண்டி வரும் உடல் நலனில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் மன குழப்பங்கள் விலகும் கணவன் மனைவிக்குள் தேவையற்ற வாதங்களை தவிர்க்கவும் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களை அனுசரித்து போவது நல்லது மறைமுக எதிரிகளின் பலம் குறையும் புது நண்பர்களின் அறிமுகமும் அவர்கள் மூலம் நன்மையும் கிடைக்கும் 
கடன் பிரச்சனையில் சிக்கி மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது கோர்ட்டு வழக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரும் புதிய முயற்சிகள் எடுப்பதையும் பயணங்கள் செல்வதை தவிர்ப்பதும் நல்லது உத்தியோகத்தில் சகஜ நிலை காணப்படும் தொழில் வியாபாரத்தில் புதியவர்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் சூரியன் உங்கள் ராசியின் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்காமல் போகலாம் ராகு மற்றும் கேது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் தொடர்பு குறித்த விடயங்களில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்க கூடும் சனி பகவான் மற்றும் கேது இணைந்து இந்த மாதம் உங்களுக்கு சில பின்னடைவுகளை உண்டாக்க கூடும் குரு உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டிற்கு பெயருவது ஒரு பெரிய பின்னடைவாக இருக்கும் முக்கிய கிரகங்களான ராகு கேது மற்றும் சுக்கிரன் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்கவில்லை இந்த மாதம் உங்களுக்கு எதிர்பாராத பின்னடைவுகள் ஏற்படக்கூடும் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட உள்ளதால் நவம்பர் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுக்கு மேல் நல்ல பலன்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது தற்போது நடக்கும் சோதனை காலம் பன்னிரண்டு வாரங்களுக்கு மட்டுமே நீங்கள் அதுவரை பொறுமையாக இருந்தால் இதனை விரைவாக கறந்துவிடலாம் அதன் பின் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும் ராசியின் ஏழு மற்றும் எட்டாம் வீட்டிற்கு பெயருவதால் பதற்றமான சூழல் உண்டாகும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்கள் தூக்கத்தை பாதிக்க கூடும் நீங்கள் மூச்சு பயிற்சி செய்து மனதை அமைதியாக வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் மேலும் இதனால் உங்கள் சக்தியையும் அதிகரித்து கொள்ளலாம் விஷ்ணு சகாசர நாமம் மற்றும் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்பதால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் மூட்டு வழி சருமத்தில் பிரச்சனை சுரம் போன்ற உபாதைகள் நவம்பர் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல் ஏற்படக்கூடும் மருத்துவர்கள் உங்கள் பிரச்சனைக்கு மூல காரணத்தை கண்டறிய அதிக காலம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும் எனினும் அதனை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் ஈடுகட்டும் நவம்பர் பன்னிரண்டுக்கு மேல் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனமாக இருக்கவும் குரு மற்றும் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் அறுவை சிகிச்சை செய்வது தவிர்ப்பது நல்லது இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் உங்களுக்கு சிறப்பாக உள்ளது நீங்கள் சுப காரியங்கள் செய்ய முன்பே திட்டமிட்டிருந்தால் அது இந்த மாதத்தின் முதல் இரண்டு வாரங்களில் நடக்கும் எனினும் விடயங்களை நவம்பர் பன்னிரண்டுக்கு மேல் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி நடக்காமல் போகலாம் நீங்கள் அதிக அழுத்தம் நிறைந்த சூழலில் பல சிக்கல்களுக்கு இடையில் சுப காரியங்களை நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுடன் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட நேரிடும் உங்கள் வீட்டிற்கு அதிக விருந்தினர்கள் வருகை தருவதால் செலவுகள் அதிகரிக்கும் உங்கள் குழந்தைகள் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் புதிய தேவைகளை முன்வைப்பார்கள் உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர்களுடன் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களும் கருத்து வேறுபாடுகளும் ஏற்படக்கூடும் இந்த மாதம் குடும்பத்தினர்களுடன் சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது நீங்கள் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க எண்ணினால் உங்கள் பிறந்த சாதக பலனை பார்த்து அதன் பின் எடுப்பது நல்லது தொடர்ந்து படிப்பில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் பிற மாணவர்களை விட உங்கள் திறனை நன்கு வெளிப்படுத்தி சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் உங்களுக்கு நல்ல கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்க்கை கிடைக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார்கள் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள் எனினும் நவம்பர் பன்னிரண்டுக்கு மேல் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும் விடயங்கள் எதிர்பார்த்தபடி நடக்காமல் போகலாம் புதிய சூழல் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தராமல் போகலாம் உங்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்க மாட்டார்கள் உங்கள் உடல் நலம் நவம்பர் பன்னிரண்டுக்கு மேல் பாதிக்கப்படலாம் நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தால் மட்டுமே பரீட்சைகளில் நல்ல பலன்களை பெற முடியும் குரு மற்றும் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் நீங்கள் நவம்பர் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு மேல் அடுத்த பத்து வாரங்களுக்கு சோதனை காலத்தில் இருப்பீர்கள் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருக்க வேண்டும் 
பெருமாளை வணங்கி நிதிநிலையில் முன்னேற்றம் பெறுங்கள் விஷ்ணு சகாசர நாமம் கேட்டு உங்கள் குடும்ப சூழலில் மகிழ்ச்சியை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி செய்யுங்கள் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்து நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் ஆதரவற்றோர்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு உணவு மற்றும் பிற உதவிகளை செய்யுங்கள் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான நவம்பர் மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு